tandis qu'une pomme par jour éloigne le médecin. C'est une excellente idée, mais il y a de nombreux fruits que nous ne connaissons pas, ou peu. Les bananes, les oranges, les cerises font partie des fruits les plus consommés, alors que d'autres fruits moins conventionnels sont tout aussi nutritifs et délicieux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner 10 fruits dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Oh, and the fruit is just so tasty, I wish you can taste it. Numéro 10, la chérimole. La chérimole est un fruit qui pousse dans les régions tropicales du monde entier, mais que l'on trouve surtout en Amérique du Sud et en Amérique centrale. L'extérieur vert de ce fruit conique ressemble à des écailles, mais l'intérieur est crémeux, avec une chair blanche que certains décrivent comme un mélange de bananes, d'ananas, de fraises, de papaye et de pêche. Rien que ça. Pas étonnant que Mark Twain l'ait appelé le fruit le plus délicieux connu des hommes. Les arbres sur lesquels pousse la chérimole sont surnommés les arbres à glace, probablement en raison du goût sucré du centre crémeux de ce fruit. Le fruit contient autant de calories que la mangue. C'est également un excellent anti-inflammatoire qui contient aussi de bons niveaux de minéraux. Numéro 9, carambole. Vous voulez voir un fruit qui, une fois coupé, prend la forme d'une étoile C'est la carambole. Ce fruit vient quasiment essentiellement de l'Indonésie et des Philippines. Cependant, il peut être cultivé dans les climats tropicaux du monde entier, notamment en Asie du Sud-Est, en Micronésie, dans le Pacifique Sud et dans certaines parties de l'Asie orientale. Le fruit est d'une couleur jaune vif, avec parfois des traces de verre. Lorsqu'il est mûr, il a une texture croquante et juteuse, avec un goût acidulé, comparable à un mélange de pommes, de raisins, de poires et d'agrumes. Les bienfaits de la carambole pour la santé comprennent la détoxification du corps, l'optimisation de la digestion et la construction d'eau solide. C'est un anti-inflammatoire merveilleux et un stimulant pour les cheveux. La carambole est recherchée pour sa densité en nutriments et son niveau d'antioxydants. Numéro 8, le litchi. C'est un fruit étonnamment petit et qui ressemble à une baie, avec une délicieuse pulpe blanche à l'intérieur. Le litchi est originaire de la région subtropicale de Chine et présente également plusieurs avantages incroyables pour la santé. Qu'il s'agisse de stimuler le tube digestif ou l'immunité, il constitue une source fantastique de vitamine B et d'antioxydants. Il existe également différentes variétés de litchi. Pour le consommer, il faut d'abord le peler. La partie rouge est non comestible. Malheureusement, c'est la plus grande partie. La chair blanche et translucide a une délicate saveur parfumée. Certains disent que son goût est un mélange entre une fraise et une pastèque, tandis que d'autres le comparent plus à un mélange d'agrumes et d'eau de rose, ou une autre note florale d'ailleurs en raison de l'arôme à la fois doux et fort de ce fruit. Numéro 7, durian. C'est un fruit qui peut faire peur. Sa surface est pleine de pointes. De plus, la taille du fruit est assez énorme. Ils peuvent atteindre 30 cm et peser jusqu'à 3,2 kg. Une particularité unique de ce fruit est son odeur. Certains la comparent à une odeur d'eau usée. On peut dire que le durian est un fruit à l'odeur affreuse, mais avec un goût délicieux. Le fruit contient du soufre, ce qui explique son odeur, mais il a un goût de noix et de fromage, avec différentes nuances de fruits. Le durian est extrêmement nutritif, car il est naturellement riche en fer, en vitamine C, en potassium et en fibres. Le durian améliore la force musculaire, la santé de la peau et fait même baisser la pression artérielle. De plus, un petit durian contient 23 g de fibres alimentaires, ce qui correspond à la quasi-totalité de vos besoins nutritionnels quotidiens. Cependant, il est important de ne pas en manger en excès, car cela peut provoquer des essoufflements ou des vertiges. De plus, le dorian contient des composés qui peuvent empêcher l'alcool d'être entièrement métabolisé, provoquant des symptômes comme des nausées et des vomissements. Numéro 6, le jacquier. Combien de fruits connaissez-vous qui peuvent tenir dans la paume de votre main Le jacquier donne d'abord cette impression. Cependant, ce fruit d'Asie du Sud-Est peut atteindre 90 cm de long et 36,3 kg. Il détient le record du plus gros fruit arboricole. Sa saveur est un mélange de bananes, d'ananas et de mangue, tandis que les graines ont le goût du chocolat lorsqu'elles sont frites. En raison de sa texture fibreuse, les gens utilisent souvent la chair du jacquier comme substitut de viande dans les plats végétariens ou végétaliens. C'est un substitut de viande végétalien sain et c'est l'une des plus grandes tendances alimentaires chez les végétariens, les végétaliens et même les amateurs de viande. Et surtout, c'est la clé pour faire un sandwich au porc incroyablement délicieux et sans porc. 
Le jacquier contient également de nombreux antioxydants qui peuvent aider à retarder ou à prévenir les dommages cellulaires. Bien que la chair interne soit riche de ces composés, les graines peuvent en contenir encore plus. Rien n'est perdu en termes de nutriments avec ce fruit. Numéro 5, Citrus Maxima. En provenance d'Asie du Sud-Est, le Citrus Maxima est l'agrume le plus délicieux, ce qui lui a valu une popularité mondiale. Il est si étonnant qu'on le confond parfois avec une fraise. On l'appelle aussi le pamplemousse véritable. Et c'est véritablement un hybride d'orange douce et de fraise. Sa peau est généralement vert pâle ou jaune lorsqu'il est mûr. L'intérieur du fruit est blanc, jaune pâle, rose ou rouge. Et il a le goût d'un pamplemousse sucré et doux. Il contient plusieurs vitamines, minéraux et antioxydants qui en font un complément extrêmement sain à votre alimentation habituelle. Le citrus maxima est également riche en d'autres vitamines et minéraux dont le potassium qui aide à réguler l'équilibre des liquides et la pression sanguine. Il est relativement peu calorique pour sa grande taille et contient des protéines et des fibres qui peuvent toutes les deux vous aider à vous sentir rassasié plus longtemps. Les niveaux élevés de vitamine C et de potassium dans ce fruit peuvent le rendre dangereux pour les patients souffrant de problèmes hépatiques et rénaux. En outre, le citrus maxima fait baisser la pression artérielle de manière significative. Numéro 4. Shampoo ou pomme rose. C'est une baie en forme de cloche qui n'a pas le goût de la pomme. Elles sont généralement rouges avec des variations de couleurs qui vont du blanc au vert, du rouge au cramoisi et du violet au noir. Elle possède une peau fine avec un lustre qui lui donne un aspect cireux et un intérieur blanc et spongieux aromatisé comme les poires jaunes. Les shampoos seraient originaires de l'Inde et des îles Andaman et Nicobar, mais sont également cultivés à des fins commerciales à Taïwan et en Thaïlande. On trouve aussi du shampoo aux Philippines, en Indonésie et en Malaisie. Taïwan abrite l'un des shampoos les plus prisés et les plus recherchés, appelé Perle Noire, qui est de couleur rouge et violette. Les shampoos contiennent de l'acide oléanolique, dont les propriétés anti-inflammatoires ont été démontrées. Numéro 3, œil de dragon. Il est largement connu comme le petit frère du litchi. Le longan, ou œil de dragon, est tout aussi doux et juteux, avec un arôme riche. Ce fruit contient beaucoup de sucre, de vitamine C, de calcium, de fer et de phosphore. On trouve le longan en Asie, notamment au Vietnam, en Thaïlande, à Taïwan et en Chine. Il est utilisé dans les sorbets, les gelées, les salades et les gâteaux. Le longan a une teneur élevée en vitamine C et 100 g fournissent plus que l'apport quotidien recommandé. Les graines sont pleines de polyphénol. Ils contiennent un produit chimique qui élimine complètement les intermédiaires toxiques et stressants qui peuvent conduire au cancer. Pour ceux qui souffrent d'une forme quelconque de croissance cancéreuse, c'est un fruit à ajouter à votre alimentation. Numéro 2, le hala. Il s'agit d'une espèce de pain maritime originaire de Polynésie. Il pousse sur les arbres et peut ressembler de loin à un gros ananas. De près, cependant, vous verrez que le fruit est en fait constitué de longues grappes tout attachées à un noyau solide. Lorsque le hala est pelé, la chair qui se trouve à l'intérieur est orange et rouge. Du nectar sucré s'écoule également une fois que le hala est ouvert. Il a un peu le goût de la mangue. Le noyau du fruit est dur. Certains habitants des îles polynésiennes l'utilisent comme alternative au fil dentaire. Le fruit peut être consommé cru ou cuit. Ses quartiers sont transformés en collier tandis que les feuilles sont utiles pour les guérisons et on leur attribue des propriétés médicinales. Les fruits peuvent être bouillis et cuits puis séchés pour en faire une pâte qui ressemble beaucoup aux dates. Ces graines sont excellentes une fois rôties. La chair peut être bouillie avec du sucre puis conservée sous forme de confiture. On peut en extraire un jus qui a une agréable saveur acide et sucré. Et numéro 1, banane rouge. Une banane rouge est une banane à la peau rouge à violette. C'est très caractéristique. Ces bananes sont originaires du Costa Rica, où elles sont extrêmement populaires et elles sont largement consommées dans d'autres régions d'Amérique centrale. Ces fruits sucrés ont un goût de framboise ou de mangue et ils contiennent beaucoup plus de potassium, de bêta-carotène et de vitamine C que les bananes ordinaires. Les bananes rouges doivent être consommées lorsqu'elles sont tendres, mais pas molles. Une banane rouge émet également du gaz éthylène. Il faut donc faire attention à ne pas stocker ces bananes à côté d'autres fruits, car le gaz accélère le mûrissement. Les bananes rouges sont riches en potassium et en magnésium. Augmenter votre consommation de ces deux minéraux peut aider à réduire la pression artérielle. Ce fruit sucré apportera la bonne quantité de sucre naturel et ajoutera de la saveur à vos desserts. 
Manger des fruits est un excellent moyen de se faire plaisir et d'augmenter sa consommation de fibres alimentaires et de vitamines diverses. Malheureusement, nous sommes habitués à certains fruits, alors que des centaines d'autres fruits tout aussi nutritifs sont là pour être consommés. Il existe encore d'autres fruits nutritifs, en plus de ceux de cette vidéo. Nous espérons que vous allez chercher et essayer les fruits qui vous intriguent dans cette vidéo. Bonne chance N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like à l'écran et de vous abonner à cette chaîne pour être averti instantanément de la publication d'une nouvelle vidéo. Nous voulons savoir ce que vous pensez de celle-ci. Dites-le nous dans les commentaires.